సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఈ రంగంలో సేవలు అందించి ఈ మధ్య కాలంలోనే పదవీ విరమణ చేసినప్పటికీ యథావిధిగా సేవలు అందిస్తున్న రిటైర్డ్ ఆర్టీఓ శ్రీ ఖాన్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఈ అసోసియేషన్ ద్వారా ఇప్పటివరకు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రెస్ వాళ్ళ తోటి చాలా అనుబంధం ఉంది వీళ్ళు విశాఖపట్నంలో ఉన్న ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రెస్ వాళ్ళకి చాలా క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది ఎందుకంటే ప్రతీది మేము చేసిన ప్రతి కార్యక్రమం రోడ్ అవేర్నెస్ కానివ్వండి వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా కానివ్వండి ప్రజలకి తీసుకెళ్ళటంలో తమ వంతు సహాయ సహకారాలు మేము అడగకుండానే ఇది చేస్తున్నారు ఇంకా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను మా అందరి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సో వాళ్ళందరూ కలిసి ఇట్లాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం ఇట్లాంటివి అన్ని చాలా ఇది ఏంటంటే చాలా పాజిటివ్ మెసేజ్ తీసుకెళ్తుందండి సొసైటీలోకి ముఖ్యంగా ఈ రోడ్ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ ఇట్లాంటివి కండక్ట్ చేసినప్పుడు మెసేజ్ మేము డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మేము చేసిన దానికన్నా ప్రెస్గా మీరు మెసేజ్ తీసుకెళ్ళడానికి పబ్లిక్ని అవేర్ ఎక్కువ ఎక్కువ అవేర్నెస్ చేయడానికి మీరు మెయిన్ కీ రోల్ అండి అది అటువంటిది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఖాన్ గారు చెప్పినట్టు నా సజెషన్ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రెస్ వాళ్ళు మీరు రూల్ అబాయిడ్ చేస్తే యూ విల్ బీ అన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద పబ్లిక్ ఆల్సో పబ్లిక్ నుంచి కూడా క్రిటిసిజము నెగిటివ్ ప్రెస్ అంటే లేకుండా కూడా పోద్దండి సో థ్యాంక్ యూ అండి వెరీ మచ్ సార్ ఈనాటి ముఖ్య అతిథి డిటిసి శ్రీ వెంకటేశ్వర గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ప్రెస్ వాళ్ళు కేవలము ఆర్టికల్స్ రాయటమే కాకుండా తోటి జర్నలిస్టుల అందరికీ కూడా అనేక అంశాలలో ఇప్పుడే నేను ఈ పేపర్లు అవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే తెలుస్తుంది వాళ్ళ సభ్యులకు ఏదైనా మెడికల్ ఎయిడ్ అవసరమైనా పిల్లల ఎడ్యుకేషన్కి అవసరమైనా ఇలాగా ఆ సభ్యుల సామాజిక జీవనంలో ఏవైతే అవసరాలు ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా తోడ్పాటు చేసేందుకు ముందుకు రావటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం ఆ విషయంలో మన విశాఖపట్నం ఈ స్మార్ట్ సిటీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఎప్పుడు కూడా ముందుంటూ ఉన్నది సో ముందు ముందు కూడా వాళ్ళు అలాగే కొనసాగాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చూసుకున్నప్పుడు ఇది చాలా అత్యంత అవసరమైనటువంటి కార్యక్రమము ఎందుకంటే విశాఖపట్నం ఈరోజు స్మార్ట్ సిటీగా ఉండటమే కాకుండా ఇది ఒక సేఫ్ సిటీగా మారేదానికి మనం అందరం కూడా కృషి చేయాలి ఈ స్మార్ట్ సిటీ సేఫ్ సిటీగా ఉండాలి అంటే ఈ సిటీలో ఉండేటువంటి ఏడు లక్షల మంది కూడా హెల్మెట్లు పెట్టుకొని సేఫ్గా వాహనాలు నడుపుతూ ఉంటే దీన్ని సేఫ్ సిటీ చేసేదానికి దోహదం చేస్తుంది రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో ఏ టౌన్లో లేనంత అత్యధికంగా దాదాపు ఏడు లక్షల టూ వీలర్స్ మన విశాఖపట్నం నగర పరిధిలో ఉన్నాయి సో ఇందులో గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా మేము మీరు అందరూ చేసే కృషి వల్ల దాదాపు డెబ్బై శాతం వరకు హెల్మెట్స్ వినియోగం జరుగుతూ ఉన్నా కూడా ఇంకా ఒక ముప్పై శాతం వినియోగం అనేటువంటిది పూర్తి కావలసినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఆ దిశగా మనం చేసేటువంటి ఇలాంటి ప్రతి పని కూడా దోహదం చేస్తుందని నేను ఆశిస్తూ ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు మీ సంఘ సభ్యులందరినీ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఆ కార్యక్రమానికి మా కార్యాలయం నుంచి చేపట్టినందుకు కూడా మీకు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తూ ఉన్నాం మన విశాఖ నగరంలో కూడా జర్నలిస్ట్ అందరూ కూడా అనేక సేవలు అందిస్తుంది దాదాపు ఎప్పుడు కూడా ఒక రెండు వందల యూనిట్ల బ్లడ్ మన అసోసియేషన్ తరఫున ఎప్పుడు కూడా నిల్వ ఉంటుంది అలాగే దాదాపు మూడు వందల మంది రిపోర్టులకి ఇప్పటికే ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తే పదివేల ఐదు వేలు చెప్పిన నగద రూపంలో మనం అందించడం జరిగింది అలాగే ప్రతి సంక్షేమ కార్యక్రమంలో అలాగే రిపోర్టర్కి సంబంధించి ఏమైనా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా ఏమున్నా సరే మొదటగా మన అసోసియేషన్ ముందుండి వాళ్ళందరూ కూడా చేదోడు వారుగా నిలబడడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా ఈరోజు గతంలో ఇటీవలే రెండో వర్ష కోసం కూడా మనం అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించుకున్నాం అదే రోజు పాప హోమ్లో బాలికలకు బుక్స్ బ్యాగ్స్ అనే కార్యక్రమం కూడా చేశాం అదేవిధంగా ఈరోజు ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ ప్రతి ఒక్కరు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో దాదాపు వంద మంది జర్నలిస్ట్ వరకు కూడా మనం ఇవాళ హెల్మెట్లు ఉచితంగా పంపిణీ చేయడానికి మనం ఇవాళ ముందుకు వచ్చాము ఈ కార్యక్రమానికి ఎవరైతే బాగుంటుంది అనే ఆలోచనలో అందరూ ఒకసారి కూర్చుంటే జిల్లాలో 
నీతి నిజాయితీకి గల ఏకైక అధికారిగా మన టీటీసీ గారు ఉన్నారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా ఈ ఏదైతుందో ఈ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యవస్థ పూర్తిగా మారిపోయింది చాలా చక్కగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందుబాటు తీసుకురావడంలో ఆయన చాలా ఆయన మార్పు చూపించగలిగారు అలాంటి వ్యక్తులు మన జిల్లాలో మన సిటీలో మనకు ఉండడం చాలా ఆనందకర విషయం అందుకని అలాంటి మంచి వ్యక్తి నీతి నిజాయితీతో కూడిన మంచి వ్యక్తితో ఈ మంచి కార్యక్రమం చేయాలి అనే ఆలోచన అందరిలో కలిగింది కలిగిన తర్వాత ఆయన వరకు సమర్థతతో ఏమైనా చేద్దామని ఆ సార్ కూడా చెప్పడంతో ఈరోజు ఈ మంచి టైంలో మనం ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది స్మార్ట్ సిటీ రిపోర్టర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ద్వితీయ వార్షికోత్సవం వేడుకల్లో భాగంగా ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ ధ్యేయంగా ఈ యొక్క హెల్మెట్ పంపిణీ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం జరిగింది విశాఖ నగరంలో జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ద్విచక్ర వాహనాన్ని నడిపేటప్పుడు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్లు ధరించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో అసోసియేషన్ స్మార్ట్ సిటీ రిపోర్ట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఈ అవేర్నెస్లో భాగంగా ఈ యొక్క హెల్మెట్ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది ఈరోజు డిప్యూటీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ వెంకటేశ్వర గారి నేతృత్వంలో వారి సిబ్బంది సహకారంతో ఇక్కడ ఆర్టీఓ కార్యాలయంలో ఈ యొక్క అవేర్నెస్ కార్యక్రమంతో పాటు ఈ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ యొక్క కార్యక్రమం దిగ్విగంగా జరగడానికి సహకరించిన సభ్యులు అసోసియేషన్ సభ్యులతో పాటు మీడియా మిత్రులందరూ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను